Hi friends and viewers, welcome to the Tamil Motor channel. In this video, we will see a diesel engine, four cylinder diesel engine. Let's go to the top of the top. If you look at this, there's a forklift machine. There's a engine in the engine. There's a tractor. road. There's a road. There's a Yes, four engine version la kunya modify yan pranga. Ipa engine ka kuriya engine pati nga P4 engine. Adita the pati nga idala over part of mung luka title ruko. Mung luka kunde head removal, uh, liner removal, piston removal, ala the piston fitting, crankshaft setting. Ida mari title ruko mung luka over part ko. So tawai pada kuriya yan bergal anda nda part nga select pani pati nga. Ipa pati nga na. For an engine, the engine is a little bit of a video. Even the two wheeler is a little bit of a video. The oil is a little bit of a video. The oil is a little bit of a video. The oil is a little bit of a video. The oil is a little bit of a video. Wall door is the head cover. In the head cover, the top level of the head cover is the head cover. If you look at this, you can see the rocker arm set. There is a cylinder cylinder. If you look at this, you can see the rocker arm unit. அதே போல மேல வர கூடிய டீசல் நாசில் இப்ப அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மாட்டும் பொழுதே finishing வீடியோல காட்டுவோம் நம்ம இந்த நாசில் 8 போல்ட் கழட்டிட்டு டீசல் டியூப் அவுத்து நாசில் அவுத்துட்டோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சக்ஷன் ஓஸ் இன்லெட் மேனிஃபோல்ட்ல இருந்து போக கூடிய சக்ஷன் ஓஸ் அவுத்துறோம் அடுத்துதா இங்க இன்ஜின் بلاக்குக்கும் இன்ஜின் بلاக்குக்கும் ஹெட்டுக்கும் வர கூடிய ஆயில் சர்க்குலேஷன் டியூப் சின்னதா ஒரு யூ ஷேப்ல வரும் அதை ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ அடுத்து நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா இந்த இன்ஜின் ஹெட்ல வரக்கூடிய எல்லா நட்டுகளையும் பாத்தீங்கனா இங்க இருக்க எல்லாமே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ஏற குறைய 19 நட்ட வந்து நாம அவிழ்த்துட்டோம் அப்படினா இந்த இன்ஜின் ஹெட் தனியா வந்துரும் இப்போ நம்ம சொன்னபடி இன்ஜின் ஹெட் வெளியில எடுத்துட்டோம் Add the liner ready to the Vahaga, Stadala out the Drugon. The Pathing in I eleven the liner liner la Mataboro engine head remove on your gong. So by the Pathal in the liner number remove under the Gunadi headla Pathing in I Rika Kodia Motta Stead Ibanama number Pathing in I Jagadish. Munal Munal Manor could have an again. Our bond is stud puller tool put a stud remove puny together packing. So by the last studman, remove punira poro. Pana the copper maha added the liner cut under the Mapakla. Here can I pathing in anima stud and remove under Solidno. Even the total stud and remove puny pathing in a lang irk stud alum pathing in a cut row. Now, we have a tool that is stud remover tool. The oil sump is oil sump. Now, we have a tool that is connecting guard and crankshaft. We have a tool that is crankshaft. We cylinder, a cylinder, a cylinder. எல்லா கனெக்டிங் கார்ட்ல இருந்தோ இந்த பிராக்கெட்டை இரண்டு நட்டா விட்டு வெளியில எடுத்துறோம் நம்ம கீழ்ப்பகுதியில இருந்து பேசறதனால ரொம்ப துல்லியமா இத காட்ட முடியல இந்த பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா கனெக்டிங் கார்ட் தெரியுது இந்த கனெக்டிங் கார்ட கீழ்ப்பக்கத்துல இருந்து மேல் நோக்கி தட்டணும் அப்படினா அந்த பிஸ்டன் வந்து சிலிண்டருடைய மேல் பகுதியில இருந்து வெளியில வந்துரும் 
அப்போ அதை போல் நம்ம நாலு சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய கரண்டிங் கார்டை வெளியில் தட்டிட்டு பிஸ்டன் எடுத்துடுறோம் பிஸ்டன் எடுத்ததுக்கப்புறம் லைனர் வந்து வெளியில் எடுத்த வரைக்கும் ட்ரை லைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை லைனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது லைனர் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம கையில் காட்டக்கூடியது தான் ஒரு புதிய லைனர் இது இப்போ இந்த லைனர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த பழைய லைனர் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து என்ஜின் பிளாக் இப்போ நம்ம காட்டக்கூடிய பெரிய போர்ஷன் என்ஜின் பிளாக் இந்த என்ஜின் பிளாக்லேருந்து இந்த பழைய லைனரை டேமேஜ் பண்ணி கட் பண்ணி தட்டி தான் எடுப்பாங்க பெரும்பாலும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு லாங்காக ஒரு சிசல் தமிழில் சொல்ல போனால் வெட்டிரும்பு அல்லது உளி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டீலில் பண்ணிக்கலாம் இது முக்காலஞ்சு ஃப்ளாட்டு முக்காலஞ்சு ஃப்ளாட்டில் ஒன்றரை அடி லென்த்து ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம அதை சிசல் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது எஸ்எஸ்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் இருக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ராடுது அடுத்ததாக இப்போ இந்த டிப்பெல்லாம் சிப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து இந்த லைனர் வெளியில் எடுக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கையில் யூஸ் பண்ணுறது டப்பேரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டென்எம்எம் சிசல் சின்ன சிசல் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஷோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஷோல்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமது மாணவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் வீடியோ எடுக்கிற நானும் சேஃப்டி கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் அவரும் சேஃப்டி கிளாஸ் போட்டிருக்காரு உள்ளே இருக்கக்கூடியது கேஸ்டையான் மெட்டீரியல் நம்ம இது மாதிரி தட்டும்போது சிதறி கண்ணில் படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சேஃப்டி கிளாஸ் அணிஞ்சிக்கிறது மிக முக்கியம் இப்போ அப்படியே அது சிப்பிங் ஆகிட்டே போகிறது தெரியுது உங்களுக்கு டேப்பர் ரொம்ப கொடுக்காதவனே இதை அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேப்பர் கொடுத்தோம்னா அந்த என்ஜின் பிளாக்கில் காயம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டேப்பர் ரொம்ப கொடுக்கக்கூடாது ஓரளவு நமக்கு டெத்து கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து ஒரு லாங் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மெட்டல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் காட்டுறோம் இப்போ அதை வச்சு தட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அதை அறுத்துட்டு போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம த்ரூவாக ஹோல்ஸ் போட்டோம் தட்டணும் இந்த ஸ்லாட் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் ஷேக் பண்ணும்போது இப்போ இந்த பழைய லைனர் டேமேஜ் ஆகி வெளில வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பீஸ் எடுப்பா கீழே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த லைனர் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் வந்து கிளியர் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பழைய லைனுடைய பேஸ் இங்கே காட்டுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே தட்டிகிட்டே வரும்போது ஏற்கனவே சொன்னோம் இது ஒரு கேஸ்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு தட்டிகிட்டே வரும்போது இந்த அதிர்வில் இது தனியாக துண்டாக கட் ஆகிடுச்சு ஒரு வேலை கட்டாலனா கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேப் கிடச்சிட்றதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் உள் சைட்லேருந்து கை வச்சு எடுத்துட முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு லைனரை வெளியில் எடுக்கக்கூடிய மெத்தடு அதே போல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்த சிலிண்டர்லேயும் லைனர் எடுத்துகிட்டு புதுசாக லைனர் இறக்க போகிறோம் புது லைனர் நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோம்
இந்த லைனரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் பிளாக்கில் உட்காரக்கூடிய போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனருடைய டாப் போர்ஷனில் ஒரு காலர் அல்லது ஒரு சின்ன ஷோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி என்ஜின் பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்னதாக ஸ்டெப் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அப்போ நம்ம புது லைனர் வாங்கி அப்படியே அடிச்சுட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் இந்த லைனர் வந்து மேலே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ நம்ம லைனர் அடிக்கிறதுக்கு முன்பாக இதை தலைக்கீழாக போட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு மில்லிமீட்டர் இந்த லைனர் வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம இதை தலை தலைக்கீழாக அடிக்கும் பொழுது இந்த பொருசில் அடிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மில்லிமீட்டர் மேலே நிற்கும் இந்த ஒன்று சிலிண்டரில் மாட்டிட்டு ஃபைல் பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃபைல் பண்ணும்போது அகைன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிப்பெல்லாம் உள்ளே கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி அல்லது வாட்டர் எமரி பெல்ட் எமரி ஷீட்டில் ஓடக்கூடிய அந்த பெல்ட் அந்த மெஷின் அவைலபிளாக இருந்தாலும் அதில் தேய்ச்சி நீங்கள் கிளீன் பண்ணலாம் அப்படி இது எதுவுமே அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமரி பெல்ட் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு எமரி பெல்ட் போட்டு கிளீனாக அந்த ஷோல்டரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக இது வந்து அன்னிவன் சர்ஃபேஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த ரஃப் ஏமரியில் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைஸ் ஏமரி ஷீட்டில் வச்சு அந்த கிளாஸில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக லெவல் வந்துடும் இது தான் வந்து லைனர் புது லைனர் வாங்கிட்டோமேனு அப்படியே வந்து நம்ம செட் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது முதல்ல புது லைனரை செக் பண்ணி அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்டரை கரெக்ட் பண்ணி சைஸை கரெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இப்போ இந்த லைனர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் எல்லாமே தேய்ச்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் நாலு லைனரும் அதே மாதிரி என்ஜின் பிளாக்கில் நாலு போருமே வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜின் பிளாக்கில் வரக்கூடிய போருடைய இன்சைடு வாலில் டொண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆயில் கொஞ்சம் தாராளமாக ஃப்ளஷிங் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா தடவிருக்கோம் அதே போல் லைனருடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லேயும் ஃப்ரீயாக ஆயில் தடவிருக்கோம் இப்போ லைனரை உள்ளே இறக்க போகிறோம் இப்போ லைனர் உள்ளே உட்காந்துருச்சு அடுத்ததாக இதற்காக ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ண ஒரு ரவுண்டு பிளாக் மேலே வைக்கிறோம் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமமான ஒரு பொருளால் சென்டராக தட்டுறோம் இப்போ இந்த லைனர் பார்த்தீங்கன்னா மட்டமாக உட்காந்துருச்சு நம்ம சமமாக லாக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ரிப்பு லைட்டாக வித்தியாசம் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் தேவைன்னா இன்னொரு தட்டு தட்டி பார்க்கலாம் மட்டமாக உட்காரணும் அது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இது கிளியராக மட்டமாக உட்காந்துருச்சு உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா போர் வந்து பர்ஃபெக்டாக போயிருக்கு ஸோ இது நேராக வச்சு நைன்டி டிகிரியில் செங்குத்தாக வச்சு இறக்கணும்னா லைனர் உட்காந்துருச்சு இப்போ இதே போல் தான் நம்ம நாலு சிலிண்டருக்குமே லைனிங் அந்த லைனர் இறக்க போகிறோம் இப்போ நாலு லைனருமே நம்ம வந்து செட் பண்ணிட்டோம் என்ஜின் பிளாக்கில் நம்ம லைனர் அடித்தது கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு இதனுடைய இன்னர் வாலில் நீங்கள் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கும்போது தவறு நடந்து கிராக் ஆகியிருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நாலுமே தெளிவாக இருக்குது அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு பிஸ்டன் செட் ஒரு பிஸ்டனை எடுத்து ரிங்ஸ் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்டன் எடுத்துருக்கோம் ரிங்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாட்டம் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது ஒவ்வொரு சிலிண்டரையும் செக் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம
ஆக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் சிலிண்டர் என்ஜினாக இருக்கட்டும் அல்லது சிக்ஸ் சிலிண்டர் என்ஜினாக இருக்கட்டும் இந்த ட்ரை டைப் லைனர் அடிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற விஷயம் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பிஸ்டன் ரிங்ஸ் செட் பண்ண போகிறோம் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பிஸ்டன் இங்கே வச்சுருக்கோம் அஞ்சு குரூவ் இருக்கும் இதில் வரக்கூடிய இது பாட்டம் குரூவ் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிங்ஸ் இந்த மேலே வரக்கூடிய மூணு குரூவும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரெண்டும் கம்ப்ரஷன் ரிங்ஸு மூணாவதாக வரக்கூடிய ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் இப்போ அதை நம்ம மாட்ட போகிறோம் இங்கே ரிங்ஸ் காட்டுறோம் பாட்டம் ரிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ்டிங்கில் வரும் பிளாக் கலரில் வருது இது உள்ளே எந்த விதமான ஸ்ப்ரிங்கும் கிடையாது நான்காவதாக வரக்கூடிய ரிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குரூவ் வரும் இன்னரில் பார்த்தால் இதை போல் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மேலிருந்து மூன்றாவது காடியில் நாலு ஷிம் இந்த ரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஷிம்மு மாதிரி இருக்கும் மெலிசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஷிம் ரிங்ஸ் மாட்டும்போது உங்களுக்கு கவனித்து மாட்டணும் ஓரளவு இந்த குரூவ் அதனுடைய குரூவில் வந்து ஃப்ரீயாக ரோலிங் ஆகிற மாதிரி மாட்டணும் ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறிட்டோ அல்லது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரியோ மாட்டக்கூடாது டாப் ரிங்ஸ் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எழுதியிருப்பாங்க ஜூம் பண்ணுறோம் டாப் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் ஸ்டாண்டர்ட்னு எழுதியிருப்பாங்க இது வந்து மேல் பக்கமாக மேல் பக்கமானா என்ஜின் ஹெட்டை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே டூ வீலர்லாம் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இரண்டாவது ரிங்ஸில் ஓப்பனிங் அதிகமாக இருக்கும் மேலே வரக்கூடிய டாப் ரிங்ஸில் ஓப்பனிங் கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு ரிங்ஸ் பிஸ்டனுடைய மேலிருந்து வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ரிங்ஸு சில்வர் கலரில் குரோமியட்டில் இருக்கும் அடுத்ததாக வரக்கூடியது கருப்பு கலரில் ஸ்டீல் ரிங்ஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம செட் பண்ணுறத பார்ப்போம் இப்போ அதனுடைய குரூவில் அந்த ஆயில் ரிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக லாக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுது அடுத்ததாக நாலாவது ரிங்ஸ் மாட்டுறதுக்கு நம்ம பிஸ்டனை அப்படியே டைவெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதற்கான ஸ்ப்ரிங் அந்த எக்ஸ்பேண்டர் ஒரு டென்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் அதை வந்து நாலாவது குரூவில் போட்டுடுறோம் இதற்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் உட்காடுறதுக்கு இந்த ரிங்ஸுனுடைய உள்பகுதியில் ஒரு சின்னதாக குரூவ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து லைட்டாக ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ரயில் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குரூவ் தெரியுது அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இந்த குரூவில் தான் லாக் ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நாலு ஷிம் இந்த ஷிம்மை ஃப்ரீயாக ரோலிங் ஆகிற போகிற மாதிரி மாட்டிட போகிறோம் நம்ம இப்போ அதில் அந்த ஸ்லாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷிம் போட்டாச்சு இதே போல் நாலு ஷிம்மும் போட்டுடும் அடுத்த செட்டு ஷிம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரிங்ஸ் மாட்டும் போது அந்த ரிங்ஸுடைய ஓப்பன் எல்லாம் நேரடியாக ஒன்றுக்கு ஒன்று நேராக வர மாதிரி மாட்டக்கூடாது ஒவ்வொரு ஓப்பன் ரிங்ஸுடைய ஓப்பனையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி தள்ளி வர மாதிரியாவது மாட்டிக்கணும் மூணாவது ஷிம்மு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்த லைட்டாக பிஸ்டன் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நாலாவது ஷிம்மே இருக்கிறோம் Thank you. 
இந்த நாலாவது சிம் மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைட்டாக உட்கார அங்கே கேப் இருக்காது இப்போ அது பட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு நாலு சிம்மும் ஒரே காடியில் இருக்குது அடுத்தால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய ரிங்ஸ் டாப் அப்படின்னு இருக்கிற போர்ஷன் மேல் பக்கமாக வச்சு இரண்டாவது குரூவில் செட் பண்ணுறோம் இரண்டாவது குரூவில் இப்போ அந்த ரிங்ஸ் உட்காந்துடுச்சு அடுத்தது டாப் ரிங்ஸ் குரோமியம் ரிங்ஸ் காட்டுறோம் அதனுடைய டாப்னு இருக்கிற பகுதி மேலே இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பார்ப்போம் இப்போ தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது இது அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் மேல் பகுதியில் வர மாதிரி மாட்ட போகிறோம் ஸோ ஒரு பெரிய வண்டிக்கான பிஸ்டன் ரிங்ஸ் செட் பண்ணுறது இவ்வளவு தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க பிஸ்டன் செட்டு அப்படியே கிராங் ஷாப்பில் உட்கார்ற பொசிஷனில் இன்செட் பண்ணிடுறோம் பிஸ்டனுடைய சர்ஃபேஸ் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆயில் வந்து தாராளமாக போட்டிருக்கோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அங்கே கையில் காட்டக்கூடிய டூல் பிஸ்டன் ரிங்ஸ் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஸ்டன் ரிங்ஸ் கம்ப்ரஸர் இருந்தால் தான் வந்து ரிங்ஸ் அவங்களால் ஈஸியாக உள்ளே தள்ள முடியும் இப்போ இந்த ரிங்ஸ் கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுறோம்னா லாஸ்ட் ரிங்ஸ் வரைக்கும் பாட்டம் ரிங்ஸ் வரைக்கும் லாக் பண்ணி இதற்கு ஒரு அலைன் கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அலைன் கேயால் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் அப்படியே உள்ள இன்செட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிருக்கோமா இன்னொரு டைம் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்ரஸர் கரெக்டாக லாக் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ பிஸ்டன் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வெளியில் எடுத்துடுறோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம அடுத்த நாலு சிலிண்டருக்கும் பிஸ்டன் மாட்ட போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ஜினுடைய கீழ்ப்பகுதியை பார்த்துட்ருக்கோம் காட்டக்கூடிய போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிராங் ஷாஃப்ட்டு நாலாவது சிலிண்டர் மூன்றாவது சிலிண்டர் இரண்டாவது சிலிண்டர் ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் ராடு பிக் அண்ட் பேரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேரிங் போட்டு இந்த பிராக்கெட்டை நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து காட்டுறதுனால இதை லைவாக நம்ம டைட் பண்ணுறதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண முடியல இப்போ இங்கே கனெக்டிங் ராடு தெரியுது உள்ளே தெரியக்கூடியது இரண்டு போல்டு போடக்கூடியது இது கனெக்டிங் ராடு தெரியுது இதற்கு உள்பக்கம் ஒரு அரப் பேரிங் இதற்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு அரப் பேரிங் வச்சு இதற்கு கீழே பிராக்கெட் செட் பண்ணி இதற்கு மேலே வரக்கூடிய அந்த போல்டு அந்த போல்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு டேப்பர் இருக்கும் ஒரு சைடு ஃப்ளாட் இருக்கும் கவனமாக அந்த போல்டை போட்டுட்டு இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரக்கூடிய நட்டு இரண்டு நட்டை நம்ம டைப் பண்ணணும் இந்த நட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் அந்த அந்த கணக்கில் வந்து டைட் வைக்கணும் ஏன்னா இது மெயின் போல்டு டைட் அதிகமாக வைக்கணும் ஸோ அது மாட்டிட்டு இதற்கு அடுத்து நம்ம சம்பு மாட்டணும்னா என்ஜினுடைய கீழ்ப்பகுதி ரெடி ஆகிடும் நம்ம வந்து நாலு கனெக்டிங் ராடை செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கீழே வந்து கனெக்டிங் ராடு அந்த பிக் அண்டு செட் பண்ணுறத பார்த்தோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஹெட்டுக்கான ஹெட்டு கேஸ்கெட் இந்த ஹெட்டுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து எல்லாமே சரியாக இருக்கா செக் பண்ணோம் சரியாக இருக்குது அதனால் பேஸ்ட் போடல ஜஸ்ட்டு நம்ம கிரீஸ் அல்லது ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஹெட்டு 
இதில் வந்து வால்வு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம அப்படியே ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படியே இந்த ஹெட்டை மேலே இறக்கிட்டு இதுக்கு அடுத்ததாக நாசில் இன்லெட்டு இன்லெட்டில் வரக்கூடிய அந்த ஏர்ஃபீட்டுக்கு வரக்கூடிய மேனிஃபோல்டு எக்ஸாஸ்ட்டில் சைலன்சருக்கு வரக்கூடிய மேனிஃபோல்டு இதெல்லாம் மாட்டிட்டோம்னா என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஹெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட்டில் இன்னும் டெக்னிக்கலான விஷயம் இல்லை அப்படியே என்ஜின் ஹெட்டை மேலே செட் பண்ணிவிட்டு ராக்ராம்னு சொல்லக்கூடிய யூனிட்டை போட்டு இதற்கான இந்த போல்டு நெட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு நியூட்டன் வரைக்கும் டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஏர் லீக்கேஜ் ஆகாது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் செட் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்கில் மடி எங்கேயாவது மடிஞ்சிருக்கிறது டேமேஜ் ஆகிருக்கிறது இதெல்லாம் கவனிக்கணும் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே கிளியராக இருக்குது இப்போ நம்ம ஹெட்டை தூக்கி இறக்குறோம் ஒரு கால இந்த ஃப்ரேமுக்கு போடாமனே இப்போ என்ஜின் ஹெட்டு உட்காந்துருச்சு இதற்கு மேலே வரக்கூடிய எல்லா போல் நெட்டு வெளியில் ஸ்ட்ரெட்டெல்லாம் நிற்கிறத பார்க்குறீங்க எல்லா ஸ்ட்ரெட்டுக்கும் வந்து கரெக்டான சைஸ் நெட்டை போட்டு லாக் பண்ணிங்கன்னா ஹெட்டு ப்ராப்பராக சீட்டிங் ஆகிடும் இதற்கு அடுத்து நம்ம ஹெட்டில் வரக்கூடிய போல் நெட் எல்லாமே பொருத்தி ராக்ராம் சைலன்சருடைய மேனிஃபோல்டு ஆயில் என்ஜின் ஆயில் சம்பு எல்லாம் பொருத்தி ஆயில் ஊற்றிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய தான் எல்லாம் மாட்டினதுக்கப்புறம் பேட்ரி கனெக்ஷன் கொடுத்து ரேடியேட்டரில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஓடிட்டுருக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது